ఇంట్లో ప్రారంభోత్సవానికి విచ్చేసిన కెమెరా స్విచ్ ఆన్ చేసిన సత్యదేవ్ గారికి అలాగే ఫస్ట్ డైరెక్షన్ చేసిన వి వినాయక్ గారికి క్లాప్ కొట్టిన మా ముద్రా ముద్రా గారికి ప్రత్యేక కృతజ్ఞతలు అలాగే నాకు ఈ చిత్రానికి దర్శకత్వానికి అవకాశం వహించిన మా ప్రొడ్యూసర్ అరుణ్ గారికి అలాగే రేష్మి సింహ గారికి కూడా నాకు ప్రత్యేకమైన కృతజ్ఞతలు ఉంది అలాగే ఈ కథ వినంగానే ఇమీడియట్గా ఒప్పుకుని నన్ను ఎంకరేజ్ చేసి ఇంతవరకు తీసుకొచ్చిన మా బాబీ సింహ గారికి అలాగే సందీప్ మాధవ్ గారికి కూడా నా హార్ట్ ఫుల్ థ్యాంక్స్ అండి ఇంకా ఈ కథ విషయానికి వస్తే రావణ కళ్యాణం మీరు చూసారు జనరల్గా తరాల మారిన యుగాలు మారిన మనం కొన్ని కథలు వింటూనే ఉంటాం అంటూనే ఉంటాం అలాంటి కాదు ఒక రామాయణ కథ కానీ ఆ రామాయణ కథలో కూడా మనం ఎప్పుడు వినని కానీ ఒక ఘట్టం ఉంది అదే రామాయణ రావణ కళ్యాణం అలాంటి రావణ కళ్యాణం మా చిత్రంలో ఎలా ఒక నలుగురు జీవితాలను ప్రభావితం చేసింది దాని చుట్టూ ఎలా ఉందా కళ్యాణం చుట్టూ అనేది కదండి చాలా ఎంటర్టైనింగ్గా మాస్ ఎంటర్టైన్మెంట్తో పాటు అన్ని కమర్షియల్ రంగాలతో తీర్చిదిద్దుతున్నాం ముఖ్యంగా చాలా కంఫర్టబుల్ బడ్జెట్ నాకు కంఫర్ట్ చేసినందుకు ప్రొడ్యూసర్స్కి థ్యాంక్స్ చెప్తున్నా ఈ కథను నమ్మి వాళ్ళు పెడుతున్నందుకు సో ఈ చిత్రం కంటిన్యూగా ఫస్ట్ స్కెడ్యూల్ సెప్టెంబర్ ట్వెల్త్ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుందండి కంటిన్యూగా చేసి టూ స్కెడ్యూల్స్లో ఫినిష్ చేయబోతున్నాం అక్టోబర్ ఎండ్ కల్లా ఇది షూటింగ్ పూర్తి అవ్వబోతుందండి అండ్ వన్స్ అగైన్ మీడియా వాళ్ళందరూ సపోర్ట్ చేసి ఇక్కడికి వచ్చినందుకు థ్యాంక్ యూ అండ్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ కరం నా పేరు రతన్ ఈ మూవీకి మ్యూజిక్ డైరెక్టర్గా నాకు ఆపర్చునిటీ ఇచ్చిన ఎల్సియాన్ మూవీస్కి ముద్ర మూవీస్కి ముద్ర మూవీస్కి ఈ ప్రొడ్యూసర్ గారికి చాలా థ్యాంక్స్ అండి దానికి ముందు బాబీ సినిమా గారు నేను చాలా రోజుల నుంచి పరిచయం సార్కి నాకు నన్న తెలియదు అప్పుడు కానీ చాలా చాలా షా షార్ట్ ఫిల్మ్ నుంచి పరిచయం అందరూ డిరెక్టర్ గారి మీద ప్రొడ్యూసర్ గారు బాబీ గారు నా మీద పెట్టిన నమ్మకంకి ఈ మూవీలో న్యాయం చేస్తా ట్రస్ట్ అండి ఎనీ టెక్ని టెక్నీషియన్స్కి ట్రస్ట్ మోర్ దాన్ ఎనీథింగ్ మనీ ఆర్ ఎనీథింగ్ ట్రస్ట్ ముఖ్యం ఆ ట్రస్ట్లో నన్ను మీరు బాగా చేస్తారు అని నమ్ముతున్నారు ఆ నమ్మకం పాడు చేయను ఈ ఇప్పుడు వరకు చేసిన ప్రతి మూవీకి మీరు అందరూ సపోర్ట్ చేశారు మీడియా మిత్రులు అందరికీ ఇక్కడ ఉన్న ఒక్కొక్క కెమెరాకి నా ఒక్కొక్క కళ్ళు నన్ను నమ్మకంతో చూస్తుంది నేను నేను చూస్తున్నా ఈ మూవీ అదిలో న్యాయం చేస్తాయి అందరూ టెక్నీషియన్స్ కాస్టింగ్ అందరూ పర్ఫెక్ట్గా ఉన్నారు కెమెరామెన్ అండ్ ఎడిటర్ అందరూ ఒక ఒక నమ్మకంతో మంచి స్టోరీతో వెరీ గుడ్ ఇతని గురించి నేను చెప్పగలను చాలా పెద్ద యాక్టర్ని నాకు ఐ నాకు ఐ ఆల్వేస్ సర్ప్రైజ్ విన్ బాబీ సా బాబీ సార్ చూస్తే నేను సర్ప్రైజ్గావే చూస్తా ఇలాంటి మనుషుడా అన్నట్టు సో థ్యాంక్స్ టు ఎవ్రీ వన్ అందరికీ న్యాయం చేసినట్టు ఒక మంచి సాంగ్స్ వస్తున్నాయి ఆల్రెడీ రెండు పాటలు కంపోజ్ అయ్యింది ఇంకా మంచి మంచి సాంగ్స్ ఉంది మీ సపోర్ట్తో మీ ఆశీర్వాదంతో అన్నీ బాగా జరుగుతాయి మీరు సపోర్ట్ చేయండి థ్యాంక్ యూ ఈ సినిమాని మేము చేద్దాం అనుకున్నప్పుడు హాల్సన్ మూవీస్ బ్యానర్లో కథలు వింటూ ఉంటాం అనమాట చాలామంది నా ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారు మనం కూడా మేము కన్సిడర్ చేస్తున్నప్పుడు మంచి సినిమా చేసే వరకు ఏదైతే బాగుంటుంది అనుకున్నా దాని మీద ఫిక్స్ అయి ఉండని చెప్పినారు ఈ ప్రాసెస్లో మాకు అటు శత్రు ఒక పర్సన్ పంపించాడు మధు ఖర్చు చెప్పాడు చాలా బాగుంది కథ బట్ ఎక్స్పీరియన్స్ కొత్త డైరెక్టర్ ఎలా చేస్తారా ఏంటని చెప్పి అనుకొని డిస్కస్ చేసుకున్నాం ఒక త్రీ మంత్స్ డిస్కషన్స్ ఓన్లీ ఈ డైరెక్టర్ ఓకే చేయడానికి ఫెంటాస్టిక్గా డెవలప్ చేసి కథ మళ్ళీ ఇంకొక లెవెల్లో చెప్పాడు కథ నచ్చింది తర్వాత ఆర్టిస్టులు ఆర్టిస్టులు ఎవరు అనుకున్నప్పుడు ఏమి లెక్కలు ఈ సినిమాకి ఎవరు బాగుంటారు అంటే శాండీ శాండీని అప్రోచ్ అయ్యాం శాండీ కథ విన్నాడు కథ విన్నాక టూ డేస్ ఆలోచించి ఓకే దాని తర్వాత శాండీ శాండీకి థ్యాంక్స్ ఫస్ట్ కథ ఓకే చేసినందుకు తర్వాత మాకు ఇంకో క్యారెక్టర్ ఇంకో హీరో కావాలి అది ఎవరు అంటే చాలా అనుకున్నాం కానీ నేను ఆల్రెడీ ఫిక్స్ అయ్యాను అనమాట అద్దలకొండ గణేష్ తమిళ్లో చూసినప్పుడు బాబీ సినిమా గారు కావాలి ఆయన కాంటాక్ట్ లేదు తెలీదు ఆయన చేయడు ఇవన్నీ ఉన్నాయి సరే ఆలోచించి ఎలా ఏంటి అని చెప్పి అనుకుని మద్రాసులో ఫ్రెండ్స్ పట్టుకొని మధుని పంపించి అంటే త్రీ డేస్ పట్టింది అక్కడ ఉండి కథ ఒప్పించుకోవడానికి సో అటు యాక్చువల్గా అయినా మాకు అచీవ్మెంట్స్ లాగా ఉన్నాయి ఇప్పుడు అయితే ఈజీగా ఉన్నారు ఫ్రెండ్లీగా ఉన్నారు కానీ ఆ రోజు బాబీ గారిని ఒప్పించడం మాకు చాలా కష్టమైంది అనమాట అండ్ వెరీ వెరీ హ్యాపీ దట్ నేను అనుకున్న సినిమాకి నాకు అనుకున్న క్యాస్టింగ్ ఫ్యాంటాస్టిక్ కుదిరింది అలాగే రాయన్ ప్రసాద్ గారు ఒక అద్భుతమైన క్యారెక్టర్కి దానికి కూడా మళ్ళీ 
ఇంకెవరు అనుకున్నా కూడా రాయన్ ప్రసాద్ గారితో బాగుంటుంది అంటే మళ్ళీ మనం అన్ని పెంచుకుంటూ వెళ్ళిపోతున్నాం కదా అని చెప్పంటే లేదు సినిమాకి వాళ్ళు కావాలి ఎవరైతే కావాలనుకున్నాం వాళ్ళు ఓన్లీ పర్ఫార్మెన్స్ బేస్ వెళ్తున్నాం మాకు అసలు దేంతో సినిమాకి లెక్కలు ఏం వేసుకోలేదు సినిమాకి ఏం కావాలనుకుంటున్నాము అన్న దాని మీదనే ఉన్నాము అలా చూసినప్పుడు మాకు అందరు పర్ఫార్మర్స్ దొరికారు మంచి పర్ఫార్మర్స్ అలాగే హీరోయిన్స్ ఇద్దరు హీరోయిన్స్ వెరీ టాలెంటెడ్ యాక్టర్స్ అంటే ఎలా చెప్తున్నా టాలెంట్ అంటే వీ హ్యాడ్ ఫంటాస్టిక్ ఆడిషన్స్ 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 చూసుకున్న తర్వాత దీస్ పీపుల్ ఆర్ ద బెస్ట్ పీపుల్ వీ వాట్ ఇన్ ద పర్ఫార్మెన్స్ అండ్ మా క్యాక్టర్ తగ్గట్టుగా సో ఓవరాల్గా నా ఫిలింకి ఐఎమ్ షూర్ దట్ ఐఎమ్ మేకింగ్ ఎ వెరీ గ్రేట్ ఫిలిం ఆడుతుంది అన్న దాని మీద కాదు నేను మంచి అద్భుతమైన సినిమా చేస్తున్నాను నేను నేను చాలా కాన్ఫిడెంట్ ఉన్నాను అండ్ వాళ్ళ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ రతన్ గారు సినిమా చేద్దాం అనుకున్నప్పుడు ఆయన పాటలు విన్నప్పటి నుంచి ఈయన పెట్టుకోలేదు సినిమా తీస్తే మ్యూజిక్ డైరెక్టర్కి ఇతనే పెట్టుకోవాలని చెప్పి అనుకున్నాను అనమాట అలాగే రతన్ గారిని ఆయనతో కూడా మాట్లాడి ఆయనతో కూడా ఫంటాస్టిక్ సాంగ్స్ ఇచ్చారు ఆయన ఆల్రెడీ త్రీ సాంగ్స్ ఇచ్చారు వీఆర్ వెరీ హ్యాపీ విత్ ద టోటల్ అవుట్పుట్ ఆఫ్ ఫిల్మ్ అండ్ ఓన్లీ షూటింగ్ ఇస్ బ్యాలెన్స్ దట్స్ వెరీ ఈజియస్ట్ థింగ్ ఐ కెన్ డూ ఇట్ ఐ విల్ డెఫినెట్లీ పుల్ అవుట్ దట్ ఫిలిం అండ్ నేను కేవలం ఆయన ఉన్నా కూడా నేను ఫోటోగ్రఫీకి నా సినిమాకి ఎలాంటి లుక్ కావాలి అనుకున్న దాని మీద ఐ వెంట్ విత్ మనోహర్ సిద్ధ మనోహర్ అండ్ వీ హ్యాడ్ అ గుడ్ టీమ్ టు మేక్ దిస్ ఫిలిం వెరీ నైస్ అండ్ వీఆర్ వెరీ హ్యాపీ దట్ నేను అనుకున్న సినిమాని చేయగలుగుతున్నానని చెప్పి ఇండస్ట్రీలో ఉండి ఇన్ని రోజులు ఉండి కూడా అలాంటి ఒక ఫీలింగ్ ఏం లేకుండా ఏది ఇప్సు బట్ సేమ్ లేవు నా సినిమా నేను అనుకున్నట్టుగా చేస్తున్నాను అన్నది నేను చాలా హ్యాపీ ఫీల్ అవుతున్నాను థ్యాంక్ యూ రైటర్ని మధు నేను జైల్లోకి వస్తున్న సినిమాకి ఇద్దరు రైటర్స్గా వర్క్ చేసిన బాబీ గారి దగ్గర సో మధు అందులో ఈ సినిమాకి రైటర్ కావాలంగానే ఫస్ట్ నన్ను చూస్ చేసుకోవడం థ్యాంక్ యూ మధు సో పాన్ ఇండియా మూవీకి రాయడం అనేది చాలా ఇది నా ఫస్ట్ సినిమా పాన్ ఇండియా మూవీ చేయడం సో ఫైవ్ లాంగ్వేజెస్లో చేయడం చాలా హ్యాపీగా ఉంది అలాగే బాబీ సినిమా గారు సందీప్ మాధవ్ ఇద్దరు కాంబినేషన్లో ఒక మంచి కథ కుదిరింది అండి సో ఈ సినిమా మీద ఒక వన్ ఇయర్ ట్రావెల్ అయ్యాం ఎంత ఇష్టపడి చేసామంటే ఒక సినిమాని ఈ మధ్యగా నేను ఒక ప్రేమించి చేసిన సినిమా ఇదే నేను పిల్లలు కానీ ఎప్పుడు కూర్చున్నావు సిట్టింగ్ అన్నట్టుగా కూర్చున్న వాళ్ళం సో ఈ సినిమా రతన్ గారి మ్యూజిక్ ఎక్స్ట్రాడినరీగా రెండు సాంగ్స్ వినిపించారు ఆల్రెడీ ఆ సాంగ్స్ అదిరిపోయాయండి సో ఈ సినిమా చాలా ఎక్స్ట్రాడినరీగా వస్తుంది పెద్ద హిట్ ఇండస్ట్రీ కొట్టబోతుంది ఆల్ లాంగ్వేజ్లో సో ఇది అందరూ చాలా హ్యాపీగా ఉన్నాం థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ మధు అరుణ్ గారికి కూడా థ్యాంక్స్ చెప్పాను ఆయన కెమెరామెన్గా నేను డైలాక్టర్గా ఒక సినిమా వర్క్ చేసి సో ఆయన కూడా నన్ను పేరు చెప్పగానే మన భవన్ అయితే బాగుంటుందని చెప్పారని చెప్పారు థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ హాయ్ నా పేరు మనోహర్ అండి సిద్ధం మనోహర్ లైక్ అరుణ్ సార్ అండ్ మన బాబి సినిమా గారు ఈ ప్రాజెక్ట్కి నన్ను సెలెక్ట్ చేసుకుని నాకు చాలా హ్యాపీగా ఉంది అండ్ డైరెక్ట్ స్టోరీ నైరెక్ట్ చేసినప్పుడు నాకు చాలా ఇంట్రెస్టింగ్గా అనిపించింది లైక్ బాగుంది అండ్ టైటిల్ కూడా ఈరోజు రివీల్ చేశారు రావణ కళ్యాణం అని చాలా బాగుందండి స్క్రిప్ట్ అది అయితే మంచి ప్రాజెక్ట్ అవుతుంది అండ్ అందరూ సపోర్ట్ చేయాలని ఒప్పులి కోరుకుంటున్నాను అండ్ ఈ మంత్ ట్వెల్త్ నుంచి రెగ్యులర్ షూట్కి వెళ్తున్నాం థ్యాంక్ యూ మీ అందరు సపోర్ట్ ఉండాలని ఒప్పులి కోరుకుంటున్నాను అందరికీ నమస్కారం సారీ ఐఎమ్ బిట్స్ లో ఇన్ తెలుగు అండ్ ఐ వుడ్ లైక్ టు థ్యాంక్ బాబీ సినిమా అన్నయ్య అండ్ మధు సార్ అండ్ ఐ వుడ్ లైక్ టు థ్యాంక్ ముద్రా ఫిలిం ఫ్యాక్టరీ అండ్ హైసాన్ ఫిల్మ్స్ ఫర్ కాస్టింగ్ మీ ఇన్ దిస్ మూవీ నేను ఈయన గురించి చెప్పాలండి వీళ్ళ ఫాదర్ సెందిల్ సార్ సెందిల్ ఉన్నారు కదా తమిళ యాక్టర్ ఆయన కోరికితను సో డెబ్యూ నా ఫిలిమ్తో చేశాడు తమిళ్ తడే ఉడే and uh, i'm really happy to be in part of uh, telugu industry and uh, and indian movie thank you ee 12th nunchi shoot start avutundi cinema chaala baaguntadi throughout enjoy chestaru thank you sir sir actually the title suggestiondi mana కసిరెడ్డి నేను కసిరెడ్డిని పిలుస్తాను రాజ్ కుమార్ ఈయనే యాక్చువల్లీ ఈ టైటిల్ వచ్చి ఒక రోజంతా మేము ఆఫీస్లో ఒక కూర్చుని ఏంటి అంటే నాలెడ్జ్ ఇచ్చినప్పుడు గ్యాస్ ద గివెన్ ద టైటిల్ టు అస్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ నిండుగా పడం చేస్తుంటారు ఇప్పుడు ఈ తెలుగులో దీని నాకు ఫస్ట్ ఫిల్మ్ థ్యాంక్ యూ బాబీ సినిమా గారు థ్యాంక్ యూ ప్రొడ్యూసర్ గారు థ్యాంక్ యూ మధు సార్ ఫర్ గివింగ్ మిస్ ఫర్ గివింగ్ మీ దిస్ ఆపర్చునిటీ Uh, thank you so much. Namaskaram. Today I am feeling so glad and happy to be a part
and i have to say thanks to the producer arun garu for the uh, respectful hospitality they are providing me and when i was hearing the story it was very entertaining and it was very commercial and i just loved it and i'm so excited to work with sandy and bobby suma sir in this film so thank you so much so much me andar ki ikkadiki vachinanduko it's my first film so koncham nervous and excited unna don't mind నేను uh, ఆడిషన్స్కి వచ్చినప్పుడు ఐ వాజ్ నాట్ ఎక్స్పెక్టింగ్ అసలు ఆ కెమెరా క్రా క్రూ సార్ అందరినీ చూసి ఐ వాజ్ వెరీ నర్వస్ కానీ ఆడిషన్స్ ఇచ్చాను అండ్ ఫైనలీ ఐఎమ్ హ్యూర్ ఇట్స్ ఆల్ బికాస్ ఆఫ్ సపోర్ట్ ఫ్రమ్ మై ఫ్యామిలీ అండ్ ద టీమ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అరుణ్ గారు ప్రొడ్యూసర్ అరుణ్ గారు అండ్ బాబీ సినిమా గారు అండ్ దర్మ గారు నాకు మధు సార్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ నాకు స్టార్టింగ్ నుంచి చాలా ఓపిక్గా పేషెన్స్తో ఇది ఇది అని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు అండ్ స్టోరీ విన్నాక ఐ వాజ్ లైక్ వా చేస్తే ఖచ్చితంగా ఇదే చేయాలి నా ఫస్ట్ ఫిలిం అనుకున్నాను క్యారెక్టర్ కూడా నాకు చాలా బాగా నచ్చింది సో ఐఎమ్ హోపింగ్ టు సీ యూ ఆల్ అది థియేటర్స్ అండ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మీడియా మిత్రులందరికీ థ్యాంక్ యూ ఫర్ కమింగ్ సో ఫస్ట్ రావణ కళ్యాణం ఈ టైటిల్ మొన్న వచ్చింది కానీ కథ చాలా కాలం నుంచి మా దగ్గర ట్రావెల్ అవుతుంది సో మధు నాకు ఫస్ట్ కథ చెప్పినప్పుడు నేను వినగానే అన్నది ఒకవే మాట నువ్వు చెప్పింది సుందరాకాండ అని చెప్పారు మనకి రామాయణంలో హనుమంతుడి దగ్గర మొదలైన ఒక కథ ఉంటుంది చూడండి సుందరాకాండ్ అంటాం అలాంటి కథే మధు ఎంచుకున్నాడు చాలా బాగుంటుంది అండి కథ అండ్ ఫస్ట్ టైం నేను దీంట్లో కామెడీ రోల్ కామెడీ చేయడానికి ట్రై చేశాను సో నాతో చేయించాడు కామెడీ మధు అండ్ బాబీ సుమా గారు ఈ కథ విని ఓకే చేయడం యాక్చువల్ సర్ప్రైజింగ్ మాకు సో చాలా హ్యాపీగా చేసాం సినిమా అంతా అదే సారీ స్టార్ట్ అయిపోతుంది సినిమా సో అక్టోబర్లో కంప్లీట్ అయిపోతుంది ఫిలిం అండ్ ఈ సినిమా వచ్చి హ్యాల్కాన్ మూవీస్ అండ్ మధురాస్ ఫిలిం ఫ్యాక్టరీ నుంచి వస్తుందండి సో హిందీ తమిళ్ తెలుగు కన్నడ ఈ నాలుగు భాషల్లో రిలీజ్ చేస్తున్నాం సినిమా అండ్ దీప్సిక పన్ను హీరోయిన్గా అండ్ రీతు ఇంకో హీరోయిన్గా చేస్తున్నారు సో ఈ సినిమాని ఫస్ట్ కథ విని ఓకే చేసిన అరుణ్ గారికి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్ ఎందుకంటే ఆయన చాలా కథలు విన్నారు ఈ కథ విని ఇమీడియట్గా ఓకే చేశారు సో అప్పుడు మాకు ఈ కథ మీద బాగా నమ్మకం మొదలైంది సో ఖచ్చితంగా మంచి సినిమా అవుతుంది అనుకుంటున్నాను థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ చేసిన ప్రెస్ మీడియా సోషల్ మీడియా అందరికీ నా నమస్కారం అండ్ టు ఆడియన్స్ రావణ కళ్యాణం యాక్చువల్లీ ఈ స్క్రిప్ట్తో యాక్చువల్ ఫోర్ ఇయర్స్ ఉంటుందా మనం త్రీ త్రీ ప్లస్ ఇయర్స్ ట్రావెలింగ్ అనమాట సో ఫస్ట్ మధు వచ్చి కథ చెప్పడం దెన్ అరుణ్ లైక్ చేద్దాం అనడం దెన్ కథ నాకు చాలా ఎక్సైట్మెంట్ అయింది బికాస్ ఐ ఐ వాంట్ టు డూ కమర్షియల్ ఫిలిమ్స్ అన్నది కమర్షియల్ ఇన్ని ఎమోషన్స్ సెంటిమెంట్ కానీ బేసిక్ అయిన వాల్యూస్ ఉంటాయి కదా ఒక కమర్షియల్ ఫిలిం కన్నా వాల్యూస్ అనేది దీంట్లో పర్ఫెక్ట్గా ఉన్నాయి అనమాట సో ఐ లైక్ ఇట్ దెన్ ఓకే రైట్ చేద్దాం అనుకున్నాం దెన్ కమింగ్ టు స్క్రిప్ట్ మీద ఉన్న లవ్తో ఓకే రైట్ చేయలో విల్ గో ఫర్ ప్రొడక్షన్ ఆల్సో అని చెప్పి అరుణ్ గారు హల్సన్ మూవీస్ అండ్ మై బ్యానర్ ముద్రాస్ ఫిలిం ఫ్యాక్టరీ వీ జాయిన్ టుగెదర్ అండ్ డూయింగ్ దిస్ ఫిలిం అండ్ మధు వచ్చి బాబీ అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ బాబీ సో నాకు డైరెక్టర్ బాబీ అసిస్టెంట్ కంటే ముందు ఫస్ట్ నాకు మధు కథ చెప్పడం దెన్ బాబీ ఇది అవ్వడం దెన్ ఈజ్ ఎ వెరీ గుడ్ రైటర్ నాకు చాలా మధు ఒక కథ చెప్తే మనకు విజువల్ నేను ఎప్పుడు కథ బిలీవ్ చేసే విజయ విజ విధానమే అలా ఉంటుంది వన్స్ ఒక నరేట్ చేసే ముందు సీన్ నాకు విజువల్గా వస్తే దెన్ ఐ ఐ యాక్సెప్ట్ ఇట్ సో వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ స్క్రిప్ట్ చాలా మంచి స్క్రిప్ట్ అండ్ టైటిల్ గురించి కొంచెం అలా 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 అనుకున్నాం లాస్ట్లో రాజ్కుమార్ పుణ్యమ అని చెప్పి రావణ కళ్యాణం అని చెప్పి టైటిల్ ఫిక్స్ అయింది థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ట్వెల్త్ నుంచి షూట్ స్టార్ట్ చేస్తున్నాం అండ్ వెల్కమ్ రీతు గాయత్రి అండ్ దీక్షిక అండ్ శాండీ శాండీ గురించి నేను చెప్పాలంటే లైక్ జార్జ్ రెడ్డి సినిమా చూసిన ఓడ్రా వీడు అనుకున్న తర్వాత వంగవిటి సో రివర్స్ లెల్ అని నేను అంత ఈజ్ అ వెరీ గుడ్ ఫెంటాస్టిక్ యాక్టర్ వెరీ గుడ్ పర్ఫార్మర్ శాండీ యాక్చువల్లీ వెరీ గుడ్ హ్యూమన్ నా తమ్ముడు లాంటోడు దెన్ శాండీ అనగానే ఇంకొంచెం ఎక్సైట్మెంట్ అయింది దెన్ ఆయన ఫోన్లోనే మాట్లాడి శాండీ ఐ లవ్ యూ ఫిలిం జార్జ్ రెడ్డి కానివ్వండి వంగవిటి కానివ్వండి దెన్ వీ కమ్ వెరీ క్లోజ్ అండ్ వీఆర్ ఇన్ టు స్క్రిప్ట్స్ నౌ నెక్స్ట్ రదన్ రదన్ నాకు యాక్చువల్లీ టూ థౌజండ్ ఎంగడ ఎంగడ ఇరుగా రెండు వేల తొంభై పత్త టూ థౌజండ్ నైన్ టెన్లో యాక్చువల్లీ మనం షార్ట్ ఫిలిం చేసాం నాలుగు కునర్లో అప్పుడు వీ నో ఈచ్ అదర్ బట్ ఐ డోంట్ రిమెంబర్ సడన్గా రదన్ అనగానే రదన్ ఏంటి ప్రొఫైల్ ఏంటి అని అన్నప్పుడు అరుణ్ గారితోనే మనం 
అర్జున్ రెడ్డి చేశాడు అనగా వావ్ సూపర్ వాడు సౌండింగే చాలా బాగుంటుంది అప్పుడు వి ఆర్ డిస్కసింగ్ యూనో అర్జున్ రెడ్డి సౌండింగ్ చాలా బాగుంది హూ ఇస్ దిస్ కంపోజర్ అనేది ఓ టాక్స్ వెళ్తా ఉన్నాడు సో ఆ టైంలో రైట్ అనగానే రాదన్నాను రైట్ ఎక్కడన్నా చెన్నైలో ఉన్నా రైట్ ఆఫీస్కి వచ్చాను నన్ను దెన్ వి మెట్ అండ్ ఈ సార్ అన్న నన్ను గుర్తున్నాను నేను దెన్ లైక్ ఈజ్ మై ద యంగ్ బ్రదర్ అప్పటి నుంచి వెరీ డెడికేటెడ్ అండ్ ఎప్పుడు వర్క్ 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 రథన్తో ఎప్పుడు మాట్లాడినా మనం ఏదైనా అవుట్ ఆఫ్ బాక్స్ వెళ్ళి మాట్లాడవచ్చాం కానీ కానీ రథన్ ఆ మ్యూజిక్లోనే ఉంటాడు ఆ సౌండ్లో ఉంటాడు దాని తప్ప ఇంకేం మాట్లాడు ఈ పాట ఆ పాట ఈ పాట ఈ సౌండ్ ఇది అని చెప్పి వెరీ టాలెంటెడ్ ఐ కెన్ అష్యూర్ దట్ రథన్ హ్యాస్ గివెన్ వెరీ గుడ్ నంబర్స్ మెలడీ కానివ్వండి గ్రాండ్ ఇయర్ సాంగ్ కానివ్వండి ఒక సినిమా ఒక వాల్యుయేషన్ ఒక పెద్ద రేంజ్కి తీసుకెళ్ళాలని కారణమే సౌండింగ్ ఐ బిలీవ్ అండ్ ద విజువల్ సో దానికి తగ్ తగ్గ సౌండింగ్ నాకు రథన్ ఇచ్చాడు రథన్ కంపోజింగ్ ఆర్ అమేజింగ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ రథన్ అండ్ సిద్ధు సిద్ధు జాతీయ రత్న సిద్ధు ఫస్ట్ జాతీయ రత్నాలు సిద్ధమన్న సో ఫస్ట్ చేశాడు దెన్ యువర్ లైక్ ఓకే రైట్ అన్నప్పుడు దెన్ ఆయన విజువల్స్ కానివ్వండి ఆయన ఫ్రేమింగ్ కానివ్వండి నాకు చాలా బాగా నచ్చినాయి ఆయన సెన్స్ ఆఫ్ లైటింగ్ కానివ్వండి ఆ ఫ్రేమ్కి ఎలా కంపోజ్ చేయాలి ఈ ఈ సినిమాకి ఈ కథకి ఎలా ఫ్రేమ్ పెట్టాలనేది దాంట్లో ఈజ్ వెరీ వెరీ ఎక్స్పర్ట్ అండి ఈజ్ లైటింగ్ కానివ్వండి ఆయన ఫ్రేమ్ సెన్స్ కానివ్వండి సూపర్ మనోజ్ సిద్ధు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండ్ వెల్కమ్ ఆన్ బోర్డ్ అండ్ థ్యాంక్ యూ ఉన్నాడు లవ్ టు వర్క్ విత్ యూ అండ్ కమింగ్ టు మై కో యాక్టర్స్ లైక్ రాజ్ కుమార్ కానివ్వండి శరత్ రవి శరత్ రవి ఆల్ ఆల్రెడీ మీ అందరికి బాగా తెలుసు ఓటీటీ స్టార్ అతనండి ఏ ఓటీటీ మీరు చూసినా అతనే ఉంటాడు శరత్ రవి ఎక్సలెంట్ యాక్టర్ అందరు కామెడీ అని అంటారు కానీ బట్ నన్ను నన్ను కామెడీ అని కాదురా నీదో ఏదో ఉందనుకున్నాను బట్ హీ ప్రూవ్ ఇట్ ఇన్ ఫింగర్ ప్రింట్ అండ్ తమిళ రాకర్స్ అది చెప్పొద్దు లేవు నేను శత్రు గారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మీ ఇంత ప్రాజెక్ట్ అండ్ రాజేంద్ర ప్రసాద్ గారు చిన్నప్పటి నుంచి చూసి పెరిగా మా ఇన్ని సో ఆయనతో నేను ఐ థింక్ ఇట్ ఈస్ థర్డ్ ఫిలిం ఐఎమ్ వర్కింగ్ విత్ హిమ్ సో ఎక్సైటెడ్ టు షేర్ స్క్రీన్ విత్ హిమ్ రాజేంద్ర ప్రసాద్ గారితో అండ్ మణికంఠ ప్రభు ప్రభు వచ్చి మనీ వచ్చి సినిల్ సార్ సన్ అనమాట సో ఫస్ట్ టైం తమిళ్లో తడే ఉడే చేశాడు ఇప్పుడు నెక్స్ట్ లాంచింగ్ ఇన్ దిస్ ఫిలిం అండ్ ఐఎమ్ సో ఎక్సైటెడ్ చాలా హ్యాపీగా ఉంది ఈ ఆపర్చునిటీ ఇచ్చినందుకు ఇలాంటి కథ తీసుకొచ్చినందుకు మధు గారికి ఈ కథ నా దగ్గర చేర్చిన అరుణ్ గారికి అండ్ ద హోల్ టీమ్ ఐ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండ్ థ్యాంక్స్ అలాట్ అండి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ ద మీడ